So in diesem Video schauen wir uns die Stromdichte und die Driftgeschwindigkeit an. Fangen wir mal an mit der Stromdichte. Wir haben im letzten Video gesehen, dass wenn sich solche Ladungsträger durch einen Leiter bewegen, dass wir das Ganze dann mit der Stromstärke I beschreiben können. Die Stromstärke I, das ist die gesamte Ladung, die pro Sekunde oder pro Zeiteinheit durch diese Querschnittsfläche fließt oder durch diese Querschnittsfläche, das ist eigentlich egal. Und die Stromdichte, das ist jetzt J, manchmal auch ein großes J, die Stromdichte, das ist die Stromstärke pro Flächeneinheit, also die Stromstärke dividiert durch diese Querschnittsfläche. Oder umgekehrt, die Stromstärke I wäre dann die Stromdichte J mal der Querschnittsfläche. Das heißt, diese Stromdichte, die hat dann die Einheit Ampere pro Quadratmeter. Schauen wir uns jetzt mal an, für was wir hier überhaupt so eine neue Größe brauchen. Stell dir dafür mal folgendes vor. Sagen wir, das wäre, der Quers das wäre die Querschnittsfläche von so einem Leiter. Und wir wissen von mir aus, dass durch diese Querschnittsfläche der Gesamtstrom I fließt. Jetzt steckt aber in diesem Gesamtstrom keine Information darüber, wo genau der Strom durchfließt. Was ich damit meine, es könnte ja sein, dass im Zentrum dieses Leiters der meiste Strom fließt, Desto weiter wir nach außen gehen, desto weniger Strom fließt. Also hier außen haben wir fast keinen Stromfluss mehr. Und diese Information, die steckt nicht in der Gesamtstromstärke. Dafür brauchen wir dann die Stromdichte. Die könnte in diesem Fall, sagen wir mal, in diesem Fall ist die Stromdichte J eine Funktion von R, wobei R eben der Abstand vom Mittelpunkt des Leiters ist. Das wäre R. Und die Funktion könnte 1 dividiert durch R sein. Das heißt, desto weiter wir nach außen gehen, desto weniger Stromfluss haben wir. Wie könnte man in diesem Fall aus der Stromdichte die Stromstärke I ausrechnen durch den Leiterquerschnitt? Dafür darf man jetzt nicht mehr so einfach diese Formel verwenden. Die gilt nämlich nur, wenn die Stromdichte über den Leiterquerschnitt konstant ist. Das ist, ja hier offensichtlich, das ist ja hier offensichtlich nicht der Fall. Hier ist ja die Stromdichte, desto weiter wir nach außen gehen, immer kleiner. In diesem Fall muss man dann für die Stromstärke I ein Integral verwenden. Das ist ganz einfach dann das Integral der Stromdichte über diese Querschnittsfläche A, dA. Und die Stromdichte, die ist im Allgemeinen ein Vektor. Hier oben, hier oben haben wir einfach nur mit dem, Beträgen des, mit dem Betrag des Vektors gerechnet, aber im Allgemeinen ist die Stromdichte ein Vektor, also hat einen Betrag und eine Richtung. In diesem Fall, in diesem Leiter, könnt ihr die Stromdichte zum Beispiel in diesem Punkt hier in diese Richtung zeigen. So könnte der Vektor der Stromdichte ausschauen. Schauen wir uns jetzt als nächstes an, wie wir aus dieser Stromdichte die Driftgeschwindigkeit berechnen können. Die Driftgeschwindigkeit, das ist einfach nur die Geschwindigkeit, mit der sich diese Ladungsträger durch den Leiter bewegen. Und um diese Driftgeschwindigkeit auszurechnen, brauchen wir noch ein paar weitere Größen. Wir brauchen die Querschnittsfläche A, wir brauchen die Stromstärke I, wir brauchen die Ladung eines Ladungsträgers und wir brauchen die Ladungsträgerdichte. Die Ladungsträgerdichte, das ist einfach, sind einfach die Anzahl der Ladungen pro Kubikmeter. Das ist im Endeffekt materialabhängig. Also für Kupfer zum Beispiel wäre diese Ladungsträgerdichte im Bereich von 10 hoch 28. Schauen wir uns jetzt mal an, wie wir aus diesen Größen aus diesen Größen die Driftgeschwindigkeit ausrechnen können. Und dafür machen wir folgende Überlegung. Wir tun jetzt mal so, als ob wir diese Driftgeschwindigkeit schon kennen. Und wir versuchen daraus, die Stromstärke I auszurechnen. Wir wissen ja, die Stromstärke I, die können wir verstehen als die gesamte Ladung, die in einer Sekunde durch den, die sich durch den Leiterquerschnitt bewegt. Also zum Beispiel durch diese Querschnittsfläche. Das heißt, wir, wir müssen uns eigentlich nur fragen, wie weit bewegt sich so ein Ladungsträger in einer Sekunde? Und diese Strecke, die ist einfach die Driftgeschwindigkeit mal einer Sekunde. Und jetzt stellen wir uns folgendes Volumen vor. Stellen wir uns folgendes Volumen vor. Dieses Volumen, das hat eine Länge von der Driftgeschwindigkeit mal einer Sekunde. Und in diesem Volumen befinden sich ja die gesamten Ladungen, die sich eine Sekunde später, eine Sekunde später bewegt sich dieses Volumen ja auf diese Seite der Querschnittsfläche. Das heißt, 
wenn wir ausrechnen können, wie viel Ladung sich in diesem Volumen befindet, dann wissen wir, wie viel Ladung sich in einer Sekunde durch diese Querschnittsfläche bewegt. Und das werden wir jetzt mal versuchen auszurechnen. Die Ladung, die sich in diesem Volumen befindet, ich nenne sie mal Q, die ist das Volumen, das Volumen ist die Querschnittsfläche A mal der Höhe, also Vd mal 1 mal der Ladungsträgerdichte mal n und dann wissen wir, dieser Ausdruck, der beschreibt uns jetzt, wie viele Ladungsträger wir in diesem Volumen haben und wenn wir die jetzt mit der Ladung eines Ladungsträgers multiplizieren, dann wissen wir, wie viel Ladung sich in diesem Volumen befindet. Und wir haben ja gesagt, dass diese Gesamtladung gleich der Stromstärke I ist. Das heißt, I ist gleich A mal Vd mal N mal Q. Und jetzt können wir diese Gleichung noch durch die Querschnittsfläche A multiplizieren. Da steht hier I durch A und I durch A, das ist ja nichts anderes als die Stromdichte. Das heißt, die Stromdichte ist gleich N mal Q mal Vd. Und die Driftgeschwindigkeit, diese im Allgemeinen ein Vektor und die Stromdichte auch. Und diese Formel, die verbindet uns jetzt also die, die Stromdichte mit der Driftgeschwindigkeit. Oder im Umgekehrt, Vd ist gleich J dividiert durch Nq. Diese Formel, die musst du dir jetzt vielleicht nicht unbedingt auswendig merken, aber du solltest dir merken, dass es eine Formel gibt, die die Driftgeschwindigkeit der Ladungen mit der Stromdichte verbindet. Schauen wir uns dazu vielleicht mal ein Zahlenbeispiel an. Sagen wir, wir haben einen zylinderförmigen Leiter, so wie diesen hier, mit einem Radius von 5 cm. Durch den Leiter fließt ein Strom von 2 Ampere und die Anzahl der Elektronen pro Kubikmeter, die ist in diesem Leiter 10 hoch 28. Das ist im Endeffekt unsere Ladungsträgerdichte. Wir sind jetzt aus diesen Informationen zuerst die Stromdichte und dann die Driftgeschwindigkeit berechnen. Die Stromdichte, die ist ja der Gesamtstrom I dividiert durch die Querschnittsfläche A. Das heißt, in diesem Fall haben wir einen Gesamtstrom I ist gleich 2 Ampere. 2 dividiert durch die Querschnittsfläche A. Wir haben einen Radius von 5 cm, das heißt 0,05 Meter. Das ist eine Kreisfläche, das heißt 0,05 zum Quadrat mal B. Wenn wir das jetzt in den Taschenrechner eingeben, dann kommt man auf ca. 254,6 Ampere pro Quadratmeter. Das ist unsere Stromdichte. Rechnen wir aus dieser Stromdichte als nächstes die Driftgeschwindigkeit aus. Dafür verwenden wir diese Formel Vd ist gleich J dividiert durch n mal Q. J, die Stromdichte, ist 254,6 Ampere pro Quadratmeter. Die Ladungsträgerdichte, n, ist 10 hoch 28. Die Einheit wäre übrigens 1 dividiert durch Kubikmeter. Und die Ladung eines Ladungsträgers, hier steht, wir haben die Ladung, unsere Ladungsträger sind Elektronen. Und ein Elektron hat eine Ladung von minus 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Das Minus, das können wir jetzt hier ignorieren, weil wir sowieso nur mit den Beträgen der Vektoren rechnen. Wenn wir diese Größen, wenn wir die jetzt einsetzen in diese Formel, dann kommen wir auf eine Driftgeschwindigkeit von 1,5 mal 10 hoch minus 7 Meter pro Sekunde. Und du siehst schon, diese Driftgeschwindigkeit, die ist jetzt extrem klein. 10 hoch minus 7 Meter pro Sekunde. In den nächsten Videos werden wir uns dann anfangen, elektrische Stromkreise anzuschauen. Also wie hängen solche Größen wie die, wie die Stromstärke, die Spannung und der Widerstand zusammen mit dem Ohmschen Gesetz zum Beispiel. Das schauen wir uns dann alles in den nächsten Videos an.